ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಿಂದ ಬಿ ಎಸ್ ವೈಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳೋ ಮುನ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕನ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹನ್ನೆರಡು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಶಾಸಕರ ಹಣೆ ಬರಹ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರವರು ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಶಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳೋ ಮುನ್ನವೇ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಶಾಸಕರ ವಿವರಗಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕನ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಶಾಸಕರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ರವೀಶ್ ಅವರಿಂದ ರವೀಶ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹನ್ನೆರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖರು ಯಾರು ಏನಾಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಅರವಿಂದ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಲಿಖಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಶಾಸಕರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನ್ನೊಂದು ಶಾಸಕರು ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಏನೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹತ್ತದೈದು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರವಾಸದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನಿಪ್ಪ ಹತ್ತೊಂದನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಶಾಸಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರವಿಂದ್ ಓಕೆ ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಹಂಚ್ಕೋತಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು
ಸಾಥ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ನಾಯಕನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾರ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ನಡೀತಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹಾಕುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಬೇಕಾದ್ದೇ ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಫಾರಿನ್ನಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಸಭೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಮೂವತ್ತು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದ